বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট টু নিয়ে আজকে আলোচনা করব এই ইউনিটের শিরোনাম হচ্ছে সি ইউ যার অর্থ হচ্ছে দেখা হবে সচরাচর আমরা কাউকে বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে সি ইউ এই শব্দটি বলে থাকি তাহলে চলো আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রথমে বলা হচ্ছে হ্যালো স্টুডেন্টস ইন আওয়ার লাস্ট ইউনিট উই লার্ন হাউ টু ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ হাউ টু ইন্ট্রোডিউস এ ফ্রেন্ড অর্থাৎ আমাদের বিগত ইউনিটে আমরা জেনেছিলাম কিভাবে নিজের পরিচয় দেওয়া যায় এবং কিভাবে নিজের একজন বন্ধুকেও পরিচয় করানো যায় আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে গুড বাই অথবা বিদায় জানাতে হয় লেট আস লার্ন ফ্রম তমাল অ্যান্ড অ্যান্ডি এই ছবিতে খেয়াল করো তমাল এবং অ্যান্ডি পরস্পর কথা বলছে প্রথমে অ্যান্ডি বলছেন হাই তমাল হাউ আর ইউ হাই তমাল তুমি কেমন আছো তমাল বলছে এর উত্তরে হ্যালো অ্যান্ডি আই এম ফাইন হ্যালো অ্যান্ডি আমি ভালো আছি থ্যাংকস ধন্যবাদ অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড ইউ দিয়ে আসলে বোঝাচ্ছে আপনি কেমন আছেন এই প্রশ্নটাকেই সংক্ষেপে আমরা এইভাবে লিখে ফেলেছি অ্যান্ড ইউ এর উত্তরে অ্যান্ডি বলছে ফাইন থ্যাংকস আমি ভালো আছি ধন্যবাদ লিসেন আই এম গোয়িং টু দ্য বুক ফেয়ার উড ইউ লাইক টু কাম সে বলছে শোনো আমি বই মেলায় যাচ্ছি তুমি কি আসতে চাও এর উত্তরে তমাল বলছে আই এম সরি আই কান্ট রাইট নাও আমি দুঃখিত আমি এখন পারছি না আই হ্যাভ টু টেক দিস মেডিসিন টু মাই গ্র্যান্ড মাদার আমাকে এই ঔষধগুলো আমার দাদির কাছে নিয়ে যেতে হবে বাট আই ক্যান মিট ইউ ইন অ্যান আওয়ার কিন্তু আমি আপনার সাথে এক ঘন্টার ভেতর দেখা করতে পারি অ্যান্ডি বলছেন ওকে গ্রেট আই উল সি ইউ অ্যাট দ্য বুক ফেয়ার আচ্ছা চমৎকার তোমার সাথে তাহলে বই মেলায় দেখা হবে তোমার বলছে রাইট ঠিক আছে সি ইউ লেটার আপনার সাথে পরে দেখা হবে তাহলে বাই বিদায় এই হচ্ছে আমাদের তমাল এবং অ্যান্ডির ভিতরে কথোপকথন ক্যান ইউ আনসার দিস কোয়েশ্চেন্স তুমি কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে হোয়ার ইজ অ্যান্ডি গোয়িং হোয়ার ইজ তমাল গোয়িং ওয়াই হোয়েন ক্যান তমাল মিট অ্যান্ডি হাউ ডাজ অ্যান্ডি সে গুড বাই টু তমাল তোমরা এখন এই ভিডিওটি পজ করে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে এবারে চলো উত্তরগুলো আমরা দেখে নিই লেটার সি দি আনসার্স প্রথম প্রশ্ন হোয়ের ইজ অ্যান্ডি গোয়িং এর উত্তর হচ্ছে অ্যান্ডি ইজ গোয়িং টু দ্য বুক ফেয়ার তাহলে অ্যান্ডি কোথায় যাচ্ছে অ্যান্ডি বই মেলায় যাচ্ছে হোয়ের ইজ তমাল গোয়িং ওয়াই তমাল কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তমাল ইজ গোয়িং টু মিট হিজ গ্র্যান্ড মাদার টু গিভ হোয়ার দ্য মেডিসিনস তাহলে তমাল তার দাদির সাথে দেখা করতে যাচ্ছে তাকে মেডিসিন বা ঔষধ দেওয়ার জন্য হোয়েন ক্যান তমাল মিট অ্যান্ডি কখন তমাল অ্যান্ডির সাথে দেখা করতে পারবে তমাল উইল মিট অ্যান্ডি উইদ ইন অ্যান আওয়ার তমাল অ্যান্ডির সাথে এক ঘন্টার ভেতরে দেখা করবে হাউ ডাজ অ্যান্ডি সে গুড বাই টু তমাল অ্যান্ডি কিভাবে তমালকে বিদায় জানালেন অ্যান্ডি সেইড সি ইউ লেটার বাই অ্যান্ডি বলেছিলেন পরে দেখা হবে সি ইউ লেটার এর অর্থ হচ্ছে পরে দেখা হবে বাই বাই শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদায় তাহলে এভাবে অ্যান্ডি তমালকে বিদায় জানিয়েছিলেন হোম টাস্ক তোমাদের এখন একটা বাড়ির কাজ হচ্ছে প্র্যাকটিস সেইং দ্য ডায়লগ উইথ ইউর সিবলিংস অর্থাৎ তোমার ভাই বোনের সাথে তুমি এই ডায়লগটা প্র্যাকটিস করবে উড ইউ লাইক টু নো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্য বুক ফেয়ার তুমি কি জানতে চাও বই মেলায় কি হয়েছিল হিয়ার ইজ অ্যানাদার কনভারসেশন বিটুইন অ্যান্ডি অ্যান্ড তমাল তমাল এবং অ্যান্ডির আরও একটি কথোপকথন এখন দেওয়া হলো এই কনভারসেশনটা হয়েছিল আসলে বই মেলাতে দেখো এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তমাল এবং অ্যান্ডি আরও কিছু মানুষের সাথে কিন্তু কথা বলছেন বই মেলাতে তো দেখো প্রথমেই অ্যান্ডি বলছে হ্যালো তমাল হাউ ইজ ইউর গ্র্যান্ড মাদার হ্যালো তমাল তোমার দাদি এখন কেমন আছেন তমাল বলছে হাই শি ইজ ফাইন তিনি ভালো আছেন ধন্যবাদ থ্যাংকস অ্যান্ডি বলছে কাম লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাই কলিগস এসো আমি আমার সহকর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিই হাই এভরিবডি 
দিস ইজ তমাল অর্থাৎ এই হচ্ছে তমাল অ্যান্ড তমাল মিট মিস্টার সাহা অ্যান্ড মিসেস হায়দার এবং তমাল ইনি হচ্ছেন মিস্টার সাহা এবং ইনি হচ্ছেন মিসেস হায়দার অ্যান্ড দিস ইজ মিস স্মিথ শি ইজ এ নিউ ইংলিশ টিচার হিয়ার এবং ইনি হচ্ছেন মিস স্মিথ তিনি এখানের একজন নতুন ইংরেজি শিক্ষিকা হাই আই এম মিস স্মিথ হ্যালো তমাল আমি হচ্ছি মিস স্মিথ হ্যালো তমাল নাইস টু মিট ইউ তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো তমাল বলছে হ্যালো এভরিবডি নাইস মিটিং ইউ টু আপনাদের সাথে দেখা হয়ে আমার ভালো লাগলো নাইস মিটিং ইউ টু তাহলে এই হচ্ছে তাদের বই মেলার কথোপকথন এবারে আমরা এই আলাপ আলোচনা থেকে ইউজফুল এক্সপ্রেশন বা প্রয়োজনীয় কিছু অভিব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিব হুইচ ওয়ার্ড ডু উই ইউজ টু সে গুড বাই আমরা বিদায় জানানোর ক্ষেত্রে কি কি শব্দ ব্যবহার করে থাকি আমরা বলতে পারি বাই সি ইউ লেটার যার অর্থ হচ্ছে আবার দেখা হবে বা পরে দেখা হবে অথবা সি ইউ দেখা হবে বাই যার অর্থ হচ্ছে বিদায় সি ইউ লেটার পরে দেখা হবে সি ইউ দেখা হবে তোমাদের হোম টাস্ক হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ওয়ান ফ্রেন্ড টু অ্যানাদার দেন সে গুড বাই অ্যান্ড ইউজ দি ইউজফুল এক্সপ্রেশনস অর্থাৎ নিজের একজন বন্ধুর সাথে অন্য আরেকজন বন্ধু পরিচয় করাবে এবং গুড বাই এই শব্দটি বলার ক্ষেত্রে আমরা কি কি ইউজফুল এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে থাকি তারও ব্যবহার করবে টাইটেলস উইথ নেমস এবার আমরা জানব নামের ক্ষেত্রে আমরা কি কি উপাধি ব্যবহার করতে পারি ফর মেন ইউজ মিস্টার উইথ দ্য ফুল নেম অর জাস্ট উইথ দ্য লাস্ট নেম পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর তার পুরো নামের আগে মিস্টার এই শব্দটি ব্যবহার করি অথবা তার নামের যে শেষ শব্দটি রয়েছে তার আগেও মিস্টার ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি মিস্টার ফাতিন মিস্টার রাফিদ মিস্টার নাফি এভাবে ফর ম্যারিড ওমেন ইউজ মিসেস অ্যান্ড অ্যাট দ্য হাজবেন্ডস লাস্ট নেম অর্থাৎ বিবাহিত নারীদের ক্ষেত্রে আমরা তার স্বামীর নামের যে শেষ শব্দটা তার আগে মিসেস এই অংশটি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমরা মিস্টার রহিমের ওয়াইফের ক্ষেত্রে বলতে পারি মিসেস রহিম এভাবে আমরা বিবাহিত নারীদের পরিচয় দিয়ে থাকি তবে বর্তমানে কিন্তু আসলে আমরা প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকাটাকেই অধিক প্রেফার করি অর্থাৎ ফর অল ওমেন ইউ ক্যান অলসো ইউজ মিস মিস ডাজ নট টেল ইউ ইফ এ ওমেন ইজ ম্যারিড অর নট অর্থাৎ এই এম এস ডট এর উচ্চারণ হচ্ছে মিস এটা আমরা সবার নামের পূর্বে ব্যবহার করতে পারি যদি তিনি একজন নারী হন কিন্তু এই মিস ব্যবহার করলে তিনি আসলে বিবাহিত নাকি অবিবাহিত সেটা বোঝা যায় না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের নামের পূর্বে কি কি টাইটেল বসে তার ব্যাখ্যা আমরা পুরুষবাচক নামের আগে মিস্টার ব্যবহার করি বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে আমরা তার হাজবেন্ডের লাস্ট নেমের পূর্বে মিসেস ব্যবহার করি এবং সকল মহিলা বা সকল নারীর ক্ষেত্রে আমরা তার নামের পূর্বে মিস এই শব্দটি ব্যবহার করতে পারি ম্যাচ দি আনসার্স এখানে আমরা এই পাশে কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এবং এ পাশে আমরা কিছু উত্তর দেখতে পাচ্ছি তোমাদের কাজ হচ্ছে কোন প্রশ্নের সাথে কোন উত্তরটা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটাকে খুঁজে বের করে পাশাপাশি লিখা আগে আমরা প্রশ্নগুলো একটু দেখে নিই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াটস ইউর ফুল নেইম তাহলে আমাদের এমন একটা উত্তর খুঁজে বের করতে হবে যে উত্তরটাতে একটা ফুল নেইম বা পুরো নাম রয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন বলা হচ্ছে হাউ ডু ইউ স্পেল ইউর ফার্স্ট নেইম তুমি তোমার নামের প্রথম অংশ কিভাবে বানান করো তাহলে এখানে আমাদেরকে এমন একটা উত্তর খুঁজতে হবে যেখানে বানান করে দেওয়া আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তৃতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াটস ইউর লাস্ট নেম এগেন তোমার লাস্ট নেমটা যেন কি এখানে আমরা তাহলে নামের শেষ অংশ কোথায় আছে সেই উত্তরটা খুঁজে বের করব এবং শেষ প্রশ্ন হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এ নিক নেম তোমার কি কোনো ডাকনাম আছে তাহলে দেখো যখন বলা হচ্ছে ডু ইউ হ্যাভ এ নিক নেম এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা হ্যাঁ অথবা না এইভাবে দিতে পারছি তাই না এবং তাহলে আমাদের এমন একটা উত্তর খুঁজে বের করতে হবে যেটা শুরুতে হ্যাঁ কিংবা না বোধ 
কোনো ক্লু আছে আশা করি তোমরা এটাও খুঁজে পেয়েছ এবং আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রথম তিনটা প্রশ্ন হোয়াটস ইউর ফুল নেম তোমার পুরো নাম কি হাউ ডু ইউ স্পেল ইউর ফার্স্ট নেম তুমি তোমার নামের প্রথম অংশ কিভাবে বানান করো অথবা তিন নম্বর প্রশ্ন হোয়াটস ইউর লাস্ট নেম এগেন তোমার নামের শেষ অংশ যেন কি এই একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আসলে আমরা হ্যাঁ কিংবা না এইভাবে দিতে পারছি না আমাদেরকে একটা ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে অথবা এমন কিছু বলতে হচ্ছে যেটার মাধ্যমে আসলে অর্থটা বোঝা যায় এখানে হ্যাঁ কিংবা না সূচক শব্দ বললে কিন্তু উত্তরটি সম্পূর্ণ হয় না এই প্রথম তিনটা প্রশ্নকে এই জন্য আমরা বলে থাকি ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন্স আসলে এমন কিছু প্রশ্নসূচক শব্দ যেগুলোর উত্তরে হ্যাঁ অথবা না দিয়ে সমাপ্ত করা যায় না আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিতে হয় আর ডু ইউ হ্যাভ এ নিক নেম এখানে শুরুতে কিন্তু তেমন কোনো ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড নেই কি কেন কিভাবে এগুলো হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ শব্দ কিন্তু এখানে আছে ডু ইউ হ্যাভ এ নিক নেম এর উত্তর হতে পারে হ্যাঁ আমার ডাকনাম আছে অথবা না আমার কোনো ডাকনাম নেই আশা করি তোমরা প্রাথমিক ধারণাটা পেয়েছ যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড বলতে কি বোঝায় এবারে চলো আমরা উত্তরগুলো একটু দেখে নিই তো এই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারের অর্ডার প্রথম প্রশ্নটার সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর হচ্ছে এটা হোয়াটস ইউর ফুল নেম অ্যান্ড্রিউ স্মিথ হাউ ডু ইউ স্পেল ইউর ফার্স্ট নেম অ্যান্ড্রিউ এখানে দেখো বানানের প্রত্যেকটা লেটার হাইফেন দিয়ে আলাদা করে লেখা আছে হোয়াটস ইউর লাস্ট নেম এগেন স্মিথ অ্যান্ড্রিউ স্মিথের ফার্স্ট নেম হচ্ছে অ্যান্ড্রিউ লাস্ট নেম হচ্ছে স্মিথ এবং শেষ প্রশ্ন যেটা ডাব্লু এইচ প্রশ্ন ছিল না ডু ইউ হ্যাভ এ নিক নেম দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে ইয়েস অর্থাৎ এখানে প্রথমে আমরা সম্মতি জানিয়েছি ইয়েস তারপরে আমরা উত্তরটা আরও স্পষ্ট করার জন্য বলেছি ইটস অ্যান্ডি ইয়েস ইটস অ্যান্ডি হ্যাঁ আমার ডাকনাম আছে এবং ডাকনামটা হচ্ছে অ্যান্ডি এবারে তোমাদের জন্য একটা গ্রুপ টাস্ক রয়েছে আজ ক্যান আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স অফ দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড রাইট ইউর ফ্রেন্ডস ইনফরমেশন বিলো অর্থাৎ একটু আগে আমরা যে প্রশ্নগুলো দেখেছি এই প্রশ্নগুলো তুমি তোমার বন্ধুকে করবে এবং যেই তথ্যগুলো পেয়েছ সেগুলো এরকম ছকে লিখে রাখবে যেখানে তার ফুল নেম থাকবে এবং তার নিক নেম বা ডাকনামও থাকবে এবারে আমরা দেখব সাউন্ড প্র্যাকটিস প্রথমে রয়েছে এফ 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 ইজ ফর এ ফ্যান V, V, V is for a van. The fan is on the van. এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ভ্যানের উপরে একটা ফ্যান রয়েছে তা আমাদের সাউন্ড প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে উচ্চারণগুলো কিন্তু খুবই সতর্কতার সাথে করতে হবে যখন আমরা বুঝি ফ্যান তখন উচ্চারণটা হচ্ছে দেখো ফ্যান আর যখন আমরা ভ্যান বলছি তখন উচ্চারণ হবে ভ্যান আমরা আরও কিছু শব্দ দেখব যেন আমাদের উচ্চারণটা স্পষ্ট হয় এই ছবিতে দেখো আঙ্গুর গাছের আঙ্গুর লতা দেখানো হচ্ছে তো একে ইংলিশে বলে ভাইন তাহলে ভাইন ভাইন গ্রেপস অন আ ভাইন তাহলে এফ দিয়ে হচ্ছে ফাইন 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 আই ফিল ফাইন আই লাইক গ্রেপস ফ্রম দ্য ভাইন আই ফিল ফাইন এর অর্থ হচ্ছে আমি ভালো বা সুস্থ অনুভব করছি আই লাইক গ্রেপস ফ্রম দ্য ভাইন আমি আঙ্গুর গাছ থেকে আঙ্গুর খেতে পছন্দ করি আই লাইক গ্রেপস ফ্রম দ্য ভাইন এবারে কিছু ফান টাস্ক আছে সার্কেল দ্য পিকচার্স দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড এফ আমাদেরকে সেই ছবিটাকে সার্কেল বা বৃত্তাকার করতে হবে যেটার নামের শুরুতে বা যেটার উচ্চারণে এফ এই সাউন্ডটি রয়েছে তাহলে দেখো প্রথমে আছে ফিশ প্রথমে আছে ফিশ ফিশের উচ্চারণে কিন্তু শুরুতেই এফ এই সাউন্ডটি আমরা পাচ্ছি তারপরে এই ছবিতে রয়েছে শাক সবজি যার ইংলিশ হচ্ছে ভেজিটেবল ভেজিটেবল এখানে কিন্তু ভি এই সাউন্ডটি দিয়ে শুরু হচ্ছে এফ দিয়ে শুরু হচ্ছে না তারপর দেখো এটা হচ্ছে ফুলের একটি তোড়া বা একটা ফুলের পট এটাকে আমরা ইংলিশে বলি ভেজ ভেজ তারপরে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতি যাকে ইংলিশে আমরা বলি এলিফেন্ট এলিফেন্ট অথবা ভেইজ এদের উচ্চারণে কিন্তু এফ দিয়ে শুরু হচ্ছে না তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা 
শুধুমাত্র শেষ কারণ ফিশ এই উচ্চারণের শুরুতেই আমাদের এফ সাউন্ডটি রয়েছে আবার যদি আমি বলি আন্ডারলাইন দ্য পিকচার্স দ্যাট হ্যাভ দ্য সাউন্ড ভি এই ছবিতেই ভি এই সাউন্ডটি কোথায় আছে দেখো ভেজিটেবলস যখন আমরা বলছি ভেজিটেবলস তখন ভি দিয়ে শুরু হচ্ছে যখন আমরা বলছি ভেজ তখনও ভি দিয়ে শুরু হচ্ছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ভেজিটেবল অ্যান্ড ভেজ তাহলে আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা কি কি শিখলাম হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্ন ইন টুডে ইস ক্লাস এক্সচেঞ্জিং গ্রিটিংস অ্যান্ড ফেয়ারওয়েল কিভাবে পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায় এবং বিদায় জানানো যায় ফেয়ারওয়েল মানে বিদায় জানানো নিকনেম আমরা ডাকনাম সম্পর্কে জানলাম মেক ইন্ট্রোডাকশন কিভাবে পরিচয় করানো যায় পরিচিতি পর্ব শুরু করা যায় এবং আরও জেনেছি আস ক্যান আনসার ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন্স কিভাবে আমরা ডাব্লিউএইচ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি এবং উত্তরও দিতে পারি আজকের এই ক্লাসটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ক্লাসে